ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സറൈസ് ആണ് ഈ സെയിം ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ വൈവയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന പോയിൻസൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ശരിക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളൊരു എം ആർ ടി സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആർ ടി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഞാൻ ഉറച്ച് പറയുന്നു സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓ ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സറൈസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന എക്സ്റേ ട്യൂബിലെ കമ്പോണൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാണ് കാതോഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ആനോഡ് അത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആണ് ആനോഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ഹൗ എക്സ്റേസ് എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എക്സ്റേസ് എ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു സഡൻ ഡിസലറേഷൻ ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് വെൻ ദ കൊളൈഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റ് വിത്ത് ദ ടാർഗറ്റ് ആനോഡ് and these fast moving electrons are driven across to the target when thousands of kilovolts are applied ningalku note clear aayennu vishwasikkunu so idu namakku nammude oru daily life example like namakku adu manasilaakkan sadhikkum suppose cathode nu parayunnathu nammalum and anode nu parayunna ningalde oru friend anunu ningale onnu imagine cheyuka so nammale valare fast aayittu വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്കൊരു കീ തന്നു ഒരാൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വോൾസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം സോ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ എയിമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റായി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ പോയി ടച്ച് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ എയിമെന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയും സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിനെ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കും സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ എനർജി കുറയും അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയാണ് അത് സെയിം ഫാക്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്റേ ട്യൂബിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് സഡൻലി അത് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റിൽ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എനർജി റിലീസ് ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റേസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എങ്ങനെ എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ എക്സ്റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബ്രംസ്ട്രാലങ് റേഡിയേഷൻ ബ്രംസ്ട്രാലങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജേമൻ വേർഡ് ആണ് അതിൽ ബ്രംസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രാലങ് എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ അതായത് ഫ്രം ദ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് ആസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഡീസലറേഷൻ റേഡിയേഷൻ എന്നൊക്കെ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് സോ സിമ്പിളി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഹൗ ബ്രംസ്ട്രാലങ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡീസലറേഷൻ ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വെൻ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അനദർ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇതിൽ ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആരാണ് അത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളായ ഇലക്ട്രോണെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആറ്റമി ന്യൂക്ലിയസ് സോ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബ്രംസ്ട്രാലിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡീസലറേഷൻ ഓഫ് എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ വെൻ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അനദർ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ബ്രംസ് റേഡിയേഷൻ കംപ്രൈസസ് സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി എക്സറേ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ബ്രംസ്ട്രാലിംഗ് എനർജി സ്പെക്ട്രം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റേഡിയേഷനും അതിൻ്റെ എനർജി സ്പെക്ട്രവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബ്രംസ്ട്രാലിംഗ് ഇ
ഓരോ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ ടൈമിലും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഓരോ ആ സമയത്തൊക്കെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റേ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ തേർഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബംബാഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ പാസ് അറ്റ് വേരിയിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അറൗണ്ട് ദ ടങ്സ്റ്റൺ ന്യൂക്ലിയായി ആൻഡ് ആ ദസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടു വേരിയിങ് എക്സ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഫീൽഡ് ഒരു സോൺ ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സോ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വന്നിട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ആയി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും സോ ഓരോ സമയത്തും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനും വേരിയിങ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ വേരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്രംസ്റ്റാളിങ് എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺസ് ഓക്കെ സോ ഈ ത്രീ റീസൺസും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ വെൻ എ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇലക്ട്രോൺ കൊളൈറ്റ്സ് വിത്ത് എ കേഷൽ ഇലക്ട്രോൺ കേഷൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നിയറസ്റ്റ് ഷെൽ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ കേഷൽ ഇസ് ഇജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ വാക്വം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് എസ്കേപ്സ് ഫ്രം ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ആറ്റം ഈസ് അയണൈസ്ഡ് സോ ആ ആറ്റം അതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫില്ലിംഗ് ഇൻ ദ ഹോൾ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ആൻഡ് ദിസ് ട്രാൻസ്ലിഷൻ ഇസ് എക്കംബനൈഡ് ബൈ ദി എമിഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റേ ഫോട്ടോൺ കോൾഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് it is equivalent to the energy level difference between the outer and inertial electron involved in the transition so manasilai nu jarikunu then our next topic is energy spectrum of characteristic radiation characteristic radiation has a discrete spectrum so discrete ana meaning endana individually separate and distinct that is characteristic radiation contains only a certain range of energies this is because the energies of characteristic photons are a function of the energy levels of various electron orbital levels and hence are the characteristic of the target atom adayid emitte cheyapadana oro characteristic x-ray photonum depend cheynathu adinde orbital electrons inde binding energy aanu and second point endanu vachale discrete energy production also depends on the characteristic of the target atom adayidu nammal select cheyina target inde for example nammal tungsten aanu select cheyinadengil aa target atom inde characteristic um ee energy production e depend cheyunu okay for example electron transition in case of tungsten aanengil electron transition from the l shell to k shell produce x-ray photons of 57.98 and 59.32 kV so finally namaku conclude cheyam how will be an x-ray spectrum an x-ray spectrum is continuous with the line spectrum superimposed on it students appo innathe nammada class avasanichirikkana ningalku ende class therichayittu manasilayittundo nanu njan vishwasikkunnu endengilum doubts undengile ningal comments vari arikkendadana so definitely try to nan and answer endanadana adu pole thanne ningalku edengilum oru topicine petti notes venamengile adu pole thanne idu pole class nerthe thanne venamengile ningal comment box il arikkendadana so class ishtapettundengile therichayittu nan like cheyanam